നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിപ്പോൾ വേനൽക്കാലമായി വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ കണ്ണുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ കണ്ണുകളിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ അത് കൂടാതെ ചൂടുകാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ണുകളുടെ സംരക്ഷണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് നേത്ര രോഗങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നവയുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആലുവയിലെ കൊച്ചി ഐ കെയർ സെൻറ്ററിൽ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് താൽമോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ എസ് ശശികുമാർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പൊതുവെ നേത്ര രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഗൗരവമേറിയ ചില അസുഖങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് തിമിരം ഗ്ലോക്കോമ തുടങ്ങിയവ അവയെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും ചർച്ചകൾ നടക്കാറ് എന്നാൽ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നവയും ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുമായ പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാകാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ നേത്ര രോഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്ന സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമ്മർ സമയത്ത് കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചെങ്കണ്ണ് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ കാണുന്നൊരു അസുഖമാണ് ചെങ്കണ്ണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അലർജി മൂലമുള്ള കണ്ണിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ ഡ്രൈ ആയി കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുനീര് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നുകൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ഈ സമ്മറിൽ കണ്ടുവരുന്നത് സമ്മറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റേതാ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അലർജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് ഈ അലർജി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരേ കാരണം കൊണ്ടാണോ ഈ ചൂടുകാലത്ത് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ചൂടുകാലത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പൂമ്പൊടി പൂമ്പൊടിയെ പോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളൻ്റെ അലർജിയാണ് യൂഷ്വലി വരുന്നത് അത് സീസണലായിട്ട് വരാം ഓരോ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വരാം പിന്നെ പൊടി സാധാരണ പൊടി കൊണ്ടുള്ള വീട് ഹൗസ് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള അലർജി വരാം ചിലർക്ക് ഒരു അലർജിക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് തുമ്മൽ കണ്ണ് ചോറിച്ചില്ല രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം തുമ്മി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഉണരാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അലർജിയും സാധാരണ കണ്ണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ ഈ സീസണൽ അലർജി കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർണൽ കറ്റാറെന്ന് പറയും അത് വളരെ കോമണായിട്ടിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ നമുക്കൊരു കോളിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് എന്റെ പേര് ഉദയ് ബാനു എനിക്ക് ഏജ് സെവന്റി ടു ആയി കണ്ണിന് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഡാക്ടറെ കണ്ടു ഡാക്ടർ പറഞ്ഞത് ഡാക്ടർ ഒരിക്കലും ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഞാനും അങ്ങനെ വിട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു വെറുതെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സാർ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ണിൽ പഴുപ്പ് വരാറുണ്ടോ ഇല്ലില്ല കണ്ണിൽ എനിക്ക് വേറെ ഇതുവരെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വേദന അങ്ങനെയുള്ളത് ഇപ്പോഴും വേദനയൊന്നുമില്ല ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ കണ്ണില് കണ്ണില് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ണുനീര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ണുനീര് മൂക്കിലേക്കാണ് അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഒഴുകി പോകുന്നത് മൂക്കിലേക്കാണ് ആ മൂക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള കണ്ണിൻ്റെ പോളയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് ആ ദ്വാരങ്ങൾ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുനീര് പുറത്തേക്ക് വരാം ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കാം ഡോക്ടർ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷനോട് കൂടി ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു മേജർ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് സാർ കരുതണ്ട അതൊരു ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് അത് കണ്ണിൽ പീള കെട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ കൂടെ സാറിന് വളരെ റിലീഫ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ആ ദ്വാരം അടഞ്ഞത് അടഞ്ഞ ദ്വാരം ഒന്ന് വലുതാക്കും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ എൻ്റെ ഈ ഐബ്രോസിലുണ്ട് ഐബ്രോസ് ഐബ്രോസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് താരന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ഐബ്രോസിലാണോ ഐ ലാഷ് കൺപീലികളിലാണോ അതോ അത് നമ്മുടെ ഈ കൺപീലികളില് 
അത് രണ്ടാഴ്ച പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം സാർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ആ പറയൂ സാർ എന്റെ അടുത്തെ കണ്ണിന് ഒരാഴ്ചയിലൂടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് <laughs> കണ്ണിന്റെ കണ്ണിന്റെ താഴ്ഭാഗത്താണോ ചുമപ്പ് വരുന്നത് അതോ കണ്ണിന്റെ വശങ്ങളിലാണോ കണ്ണിന്റെ താഴ്ഭാഗത്താണോ ചുമപ്പ് വരുന്നത് അതോ കൃഷ്ണമണിയുടെ വശങ്ങളിലായിട്ടാണോ ചുമപ്പ് വരുന്നത് ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കണ്ണുനീര് വറ്റിപ്പോകുന്ന കണ്ണ് ഡ്രൈ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് സാറിന് വരുന്നത് മിക്കവാറും അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ തന്നേക്കുന്നതും ആ കണ്ണുനീരിനുള്ള പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകളായിരിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊഴിക്കുമ്പം കണ്ണിൻ്റെ ചുമപ്പ് മാറുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ണിലിങ്ങനെ ചുവപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലേ കണ്ണിക്കേട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും വരുന്നു ഒരുപാട് ദിവസം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചികിത്സ തേടേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത കണ്ണിക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അണുബാധയാണ് സാധാരണയായിട്ട് വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന അണുബാധകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാലും ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അത് മാറിക്കിട്ടും പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് പടരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഈ അണുക്കൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ആവട്ടെ ഓഫീസിൻ്റെ ആവട്ടെ ബസ്സിലാവട്ടെ എല്ലാ പ്രതലങ്ങളിലും ഈ അണുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അണുക്കൾ വരും പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണിലേക്ക് ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കണ്ണ് തിരുമരുത് രണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഒരു സംശയാസ്പദമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെങ്കണ്ണ് പകരത്തില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ വൃത്തിയായി കഴുകണം സോപ്പിട്ട് കഴുകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്കണ്ണ് പടരുന്നത് വളരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഇത് പിന്നെ കൊപ്പത്ത് നിന്നാണ് ആ എന്താ പേര് ആ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വീട് പിന്നെ ജന്മനാല തിമരാണ് അതിനെന്ത് വല്ല ഭാഗമുണ്ട് എത്ര വയസ്സുണ്ട് കുട്ടിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഗർഭകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിരുന്നോ പനിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെ കേട്ടിട്ട് മറുപടി പറയൂ ഗർഭകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ നേരത്തെ തിമരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടികളെ എന്നിട്ട് എവിടെങ്കിലും കാണിച്ചിരുന്നോ കാണിച്ചു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ തീരെ കാഴ്ചക്കുറവാണോ അതോ അത്യാവശ്യം വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അകല കാഴ്ച ഉണ്ട് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അകലെ കാഴ്ച ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് അകല കാഴ്ച ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അവിടെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോ തിമിരം ഉണ്ട് തിമിരത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നോ ആ അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ തിമിരത്തിന്റെ തിമിരം എത്രമാത്രം കട്ടിയുണ്ടെന്നുള്ള അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ തിമിരത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോ കാഴ്ച ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ തിമിരം കട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ എന്താണ് കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കാഴ്ച നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റൂ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒ
ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ അലർജി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൂടാതെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ അപ്പം അതും വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ഒരു പോയി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഒരു കണ്ണട വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അപ്പം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണത് ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് ഈ ദൃഷ്ടി വൈകല്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അവർ കുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണട വയ്ക്കേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ലോങ് സൈറ്റ് അതായത് ദൂരക്കാഴ്ച കുറവുള്ളത് പിന്നെ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അടുത്ത് മാത്രമാണ് അവർ കാണുന്നത് പിന്നെ അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം അതിൽ ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെയേറെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ കുട്ടികൾ നിയർ വർക്ക് അടുത്തുള്ള ജോലി അതായത് ഒന്നിൽ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് പുറത്ത് പുറം ലോക അത് അവർ പുറത്ത് പോയിട്ട് വെയിലത്തൊരു ഒരു ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസിൽ അവർ ആരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 കാര്യമാണ് ശരിക്കും കുട്ടികൾ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വരാനും അത് പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും ഈ കണ്ണിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പലരും പറയാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും കണ്ണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതായത് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കും ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ച അതായത് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെ കണ്ണ് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ണിൻ്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നത് എട്ട് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഈ വീട്ടിനകത്തുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കണ്ണിൻ്റെ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നെന്നും കണ്ണിലേക്ക് കണ്ണിലെ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അതായത് ഈ മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് സൈറ്റ് വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ അത് അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും പുറത്ത് പോയി കളിക്കുകയായിരുന്നു ആ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിന് കൂടുതലും പേരൻസ് മാതാപിതാക്കളാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി അവൻ പനി പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ നിറം വാടും അല്ലെങ്കിൽ ചുമ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് തീർത്തും അഭിലഷണീയമല്ല തീർച്ചയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അതല്ലേ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കണ്ണ് വയ്ക്ക കണ്ണട വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു കൂടാതെ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണട വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണിന് പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് കേൾക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് വെയിലത്ത് പോകുന്നവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെയിലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം ബിക്കോസ് യു വി റേസ് കണ്ണിലെ ഒരുപാട് ഈവൻ കാട്രാക്ട് വരെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ കണ്ണിന് പുറമേയുള്ള പാടയിലൊരു ടെർജിയം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഒക്കെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് സമയം ഔട്ട്ഡോറിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാഠി കാഠിന്യമുള്ള വെയിലിൻ്റെ കാഠിന്യമുള്ള സമയത്ത് പുറത്ത് പോകുന്നവർ നല്ല സൺ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യണം അത് യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള സൺ ഗ്ലാസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ മിക്കവാറും എ സി എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എ സി എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കാറിലെല്ലാം എ സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എ സി വെൻറ്റ് മുഖത്തേക്ക് വയ്ക്കരുത് കാറിലോ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുഖത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എ സി വെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുനീര് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവാനും അതിൻ്റെ തദ്വാര അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിലെ നമ്മൾ എ സി വെൻറ്റ് മുഖത്തേക്ക് വര വയ്ക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒരു സൺ ഗ്ലാസ്സസ് പുറത്ത് വെയിലത്ത് പോകുമ്പോൾ സൺ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുക
പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഒരുപാട് നേരം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നിയർ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ കൈവെള്ളം വെച്ചിട്ട് കൺപീ കൺപോളയിലൊന്ന് അമർത്തി ഒരു ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിനൊരു ഒരു കുളിർമ കിട്ടും ആ ടിയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിലെ വ്യാപിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഡ്രൈ ഐക്ക് മരുന്ന് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ തരുകയാണെങ്കിലും അത് കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എല്ലാ കാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇല്ല ചില ചില കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രം അതായത് ചില പ്രായമായവർക്ക് അവർക്ക് ആ അതിൻ്റെതാ കണ്ണുനീ കൺപീ ആ കൺ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ചില ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ മാത്രം അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവർ ആ നമ്മുടെ ആ കണ്ണുനീര് വറ്റിപ്പോകാനുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാൻ ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് പറയൂ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മോക്ക് എന്റെ മോക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ എന്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതിനല്ലേ തിമിരത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കാഴ്ച ഇല്ലായിരുന്നു എത്ര വയസ്സുണ്ട് അതിന് ആറ് വയസ്സായി ഓക്കെ അപ്പൊ കാഴ്ചയില്ല അങ്ങനെ കണ്ണാശുപത്രി പോയപ്പോ അവർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ലൈറ്റ് വെട്ടം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണിന് വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കണ്ണന് വെള്ളച്ചാട്ടം ഒരു നല്ല രീതിക്ക് കാണാൻ ഒക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ല ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കണ്ണട വല്ലതും കൊടുത്തിരുന്നോ ഇല്ല രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചറു അപ്പൊ ഒരു കണ്ണേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ണും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞു അതെ 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 അതായത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ഈ കുട്ടികളുടെ ഇപ്പൊ പ്രായമായവർക്ക് നമ്മൾ തിമിരത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ണട കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആ ചികിത്സ പൂർണ്ണമായി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറെ റെഗുലറായിട്ട് വളരെ സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ പോയി കണ്ട് അതിനെ ഓരോ കണ്ണ് അടച്ചുള്ള എക്സസൈസോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ആ കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടാനുള്ള ചില എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ കണ്ണട കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കണ്ണട ചിലപ്പോൾ ആറുമാസം അല്ലെ ഒരു വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പവർ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തുടർ പരിപാലനം വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡോക്ടർ പറയാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ട് ആ തുടർ ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നേത്ര സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളുടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതലും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നേത്ര സംരക്ഷണം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ കണ്ണ് കഴുകണം എന്ന് പറയും ചിലർ കഴുകരുതെന്ന് പറയും എന്താണ് ശരിക്കുള്ള കാര്യം ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താണ് നല്ല ഒരു കണ്ട് കഴുകുന്നതിന് പകരം കണ്ണുനീര് തന്നെയാണ് കണ്ണുനീരിനകത്ത് അണുബാധ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു തിളക്കം നിലനിർത്താനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും കണ്ണുനീരാണ് നമ്മുടെ ഒരു 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 ക്ലീനിങ് നാച്ചുറൽ ക്ലീൻസിങ് കണ്ണ് കഴുകുന്നത് തന്നെ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ണ് കഴുകാം നമ്മൾ ടാപ്പ് വാട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എത്രമാത്രം ശുദ്ധമാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റില്ല കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം യാതൊരു കാരണവശാലും കണ്ട് എൻ്റെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ഒരു ആൾ ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് ജസ്റ്റ് മുഖം കഴുകിയതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്
എന്റെ മകന് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് എട്ട് വയസ്സുണ്ട് എന്റെ മകന് ഇപ്പം ദിവസവും രാവിലെ എന്തിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനത്ത് രണ്ടിനകത്ത് അങ്ങ് തീ കിട്ടുവാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ആറേഴ് മാസം കൊണ്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കണ്ണിന്റെ തീരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ണീച്ചു കണ്ടല്ലോ അത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തിയായിരുന്നു കണ്ണിന്റെ കണ്ണ് തീരിലൊക്കെയാത്തായിരുന്നു കണ്ണിനകത്തല്ല അപ്പൊ അതിനുശേഷം അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും രാവിലെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കണ്ണിലും നല്ലോണം പീളയാ കണ്ണില് പീള കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചെങ്കണ്ണാണ് ആ ചെങ്കണ്ണിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഇത്രയും ആറു മാസമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ആ കൺപീ ആ കണ്ണില് വരുന്ന പീള നമ്മള് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതെടുത്ത് ഈ കൾച്ചർ ചെയ്യണം അതായത് അണുക്കളെ അത് ഏത് അണുക്കളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൾച്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുട്ടികൾക്കും ഈ കണ്ണുനീര് മൂക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ദ്വാരം അടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം വരാം അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കണ്ണട കൊടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ണടയുടെ കൂടിനൊപ്പം തന്നെ അത് തുടയ്ക്കാനുള്ളൊരു തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ കാണുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണാം അപ്പോൾ അത് ഗുണകരമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലിൻറ്റ് ഫ്രീ ക്ലോത്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ തുണിയിട്ട് തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണട പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള ചില ചില കണ്ണടയിലൊക്കെ അതിനൊക്കെ ആൻറ്റിക്ലിയർ കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഈ തുണി അല്ലാതെ മറ്റൊരു തുണി വെച്ച് തുടയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കേട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണടയുടെ ലൈഫ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലിൻ ഫ്രീ ക്ലോത്ത് വെച്ച് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണുകളുടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും ഇത് പ്രാധാന്യം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ എ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്രീൻ ലീഫി അതായത് ഇലക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ ധാരാളം കഴിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിൽ അത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചെറുമീൻ മത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുവ അങ്ങനെയുള്ള മീനുകൾ കറി വെച്ച് കഴിക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായി പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം കണ്ണിൻ്റെ ആ തിളക്കം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ നല്ലപോലെ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണ് ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് അപായകരമായ എന്ത് ഇപ്പോൾ കളികളാവട്ടെ മറ്റ് ജോലിയാവട്ടെ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ണിന് ആഡിക്വേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസ